Hello mga kababayan and hello mga kuya. Welcome na naman po sa isang exciting episode ng SCWC Community Connect Show kung saan tayo po ay nagpapatutuo tungkol sa kapangyarihan ng Connect lalo-lalo na kung paano ito pwede makatulong sa Pilipinong negosyante at sa mga naghahanap ng mga pwedeng pagkakitaan ngayong kapanunan ng pandemya. Ang SCWC Community Connect Show ay iisa lamang po sa mga public service programs ng SCWC na inyong matutunghoyan sa internet as well as sa regular media. Para doon sa mga gustong tumutok sa regular media, meron po kaming palabas every Monday po ito, 6.30 to 8pm, dito po sa himpilan ng DWIZ882 sa inyong pihitan, AM Band. Matutunghayan niyo po ang aming palabas na pinamagatang SCWC Connect. Tambalang magkukuyang. It's a great show. Bakit kamo? Dahil marami po kayo matutunan, matututunan dito tungkol sa negosyo, tungkol sa usapang legal, medical, at kung ano-ano pa. And if you're stuck in traffic during these times, EDSA and all of these busy routes, imbis na mabuisit kayo, buksan nyo yung radyo nyo, pakinggan nyo kami <laughs> para naman maging productive yung inyong time on the road. And for those na medyo busy during that time slot and during that day, especially mga nanonood po overseas no, na gusto maka, maka catch nitong tambalang magkukuyang, eh pwedeng pwede po dahil meron pong Facebook page as well as YouTube channel ang DWIZ. Now here's another plug. Just in case free po kayo ngayong coming Saturday, no, November 20. Meron pang isang advocacy ang uh, ACWC. Ito naman po ang aming dugong mason which we've been doing for several years. Uh, ito po ay gaganapin dito sa Marikina Sports Complex sa lungsod ng Marikina. It will be from 8:30 to 12 noon. So alam niyo naman po dahil sa pandemya, yung mga tinatamaan ng COVID na kailangan ng dugo, di ba? So just in case libre kayo at kayo healthy healthy Meaning to say, hindi naman kayo mapipinsala kapag mag-donate kayo ng dugo. Drop by the Marikina Sports Complex ng uh, November 20, between 8.30 to 12 noon. Donate some blood and be a hero. Okay? So, it's now time to ask itong napaka-importanting tanong na tinatang ng marami mga viewers. Pag nanood kami ng palabas nyo ngayon, paano ba tayo pwedeng kumita? Hmm. Ang sagot! Sa tanong na yan ay related dito sa article na ito. I'm flashing with the screen right now. Uh, a headline mula po dito from uh, the uh, National Nutritional Council of the Philippines website. It's dated July 31, 2021. And the headline reads, Healthy ulam does not have to be expensive. Hmm. Medyo related to dun sa isang uh, flinashtin natin na article no, in a previous show kung saan sinasabi na ang mga grocery items dito po sa bansa natin, sa Pilipinas, is the cheapest in Southeast Asia. That's very, very good news kasi napaka-basic po itong pangailangan natin sa pagkain. Di ba? Food clothing shelter, kasama po yan. So ulam is a form of food at dahil nga murang-mura, di ba? magandang ipang negosyo po ito. So related po yan dyan ng business opportunity na pag-uusapan natin. And then para sa ating Connect Testimonial, related pa rin sa ulam. Uh, Pag-uusapan natin ng isang pamosong kuyang at ang kanyang paboritong ulam and paano niya tulungan yung komunidad kung saan nang galing yung ulam na yan. O, very relevant kasi kailangan din natin tumulong sa ating komunidad ngayong kapanahonan ng pandemya. And towards the end, we'd like to reach out to other entrepreneurs na may magagandang mga business ideas related to ulam or anything else na pwedeng mapagkakita ng ating mga viewers if you have that. Please get in touch with us, drop us a line, and we're willing to host it dito sa show para mas marami pa po, po tayong pwede matulungan na ating mga kababayan. That's the summary of our show and it's now time to meet our special guest for today. Siya ay walang iba kong DC. Miss Ava Santos from Ulam Mama. So, Miss Ava, hello, hello. You could greet our viewers. Hello po sa inyong lahat. Hope you're having a good time watching this program. Thank you so much for having me, Sir Joel. Okay, okay. Thank you po. So, kita-kita yun. Kanyang logo, no? Ulam Mama, no? Briefly, tell us about in inyong uh, business. And okay. uh, paano ba ito makakatulong sa ating mga viewers na nanonood okay. ngayon? So, especially ngayong pandemic, uh, mm -hmm. siyempre nakakatakot lumabas palagi para mamalengke. At right. Grocery, di ba? So, since we started uh, last year, ang uh, 
ang naisip namin na gawing business is pre-packaged meals. So itong mga ulam na to, itong mga ulam na favorite natin at ulam na favorite nating bilin sa labas or lutuin or bilin sa labas, gagawin naming mas actually ginawa naming mas accessible para sa lahat. So it's available frozen at higit sa lahat hindi mo kailangan bumili ng isang malaking serving. So, ang aming uh, pre-packaged meals are single serve. So, kami lang ang single serve na frozen sa market ngayon. Um, uh, dahil mainly because we don't want waste na parang pagkainit mo ng isang beses, babalik mo sa ref kasi hindi mo naubos. Mm. So, ano din siya. At the same time, the product is designed para maging ano siya, income generating. Uh, itong mga frozen meals na to come in 100, initially 120 gram packs lang meron kami. Uh, yung 120 gram packs na to pwede mong gamitin sa negosyo mo na rice bowl business. So, it depends up It it depends on your discarte sa business kung uh, gusto mo ng frozen na ibebenta mo or gusto mo magbenta ng parang rice meals talaga kasi nga ngayon din uso yung mga food delivery apps. Mm. So very hindi <clears throat> lang food delivery apps pati yung door to door delivery o kaya merong ka motor uh, gusto mong magbenta ng free delivery na para mas ma-encourage mo yung mga customers na mo na mag-order sa iyo pwedeng-pwede rin yan you don't have to add anything to the pack so kung ano yung nasa pack yun na yung yun na yung i-serve mo sa customers mo or ihahain mo sa family mo less hassle because all you have to do is either microwave it or boil it in a pot of water. So, madaling-madali lang siya i-prepare. Uh, even if you have no manpower, pwede mo siyang i-operate. Napakadali lang. And very, very easy. Plus, six months yung shelf life niya ng frozen. So, hindi mo kailangan magmadali na, ay, mapapanis na yung, ganito, <coughs> mapapanis na yung, yung aking product. Hindi mo kailangan na magmadali. So, that's ulam mama. Yan ang uh, pinaka-product namin. Ngayon, available na rin siya in 250 gram packs for para sharing. Sa, para sa mga matatakaw. Ayan. Yes. <laughs> para sa mga between 120 grams, uh, naglagay na rin kami ng 250 grams uh, ngayong November because uh, kami din ay nag celebrate ng aming first anniversary serving you. Congratulations! Uh, Thank you so much. Uh, yeah, nagpatuloy kami uh, nag innovate ng mga bagong product lines and uh, at the same time, uh, we try to make our product better each time. So per batch kasi yan eh. So we don't store a lot of items in our freezer in in for a long time. Mm-hmm. Kung baga, kasi nga six months yung shelf life niya, kailangan always bago yung mapupunta sa aming mga customers. So every batch, We taste test that we we make sure that it's up to quality. It's a it's a, the it has the qua the quality that uh, we want to serve you and we want to consume as consumers. Then so, hindi lang kami nag-operate as business owners, but we also operate as consumers. So kung ano yung gusto namin mahanap sa isang product, nilalagay namin sa product namin. Kung ano yung ayaw namin sa isang service or sa isang product, hindi namin yun ginagawa. At yan so, ay base sa kanilang panglasa. Yes. Uh, palagi nila titikman yung kanilang sino serve sa inyo. Uh, we of course acknowledge that taste is subjective, no? Mm. It's something that uh, magkakaiba. Kung ano ay masarap sa akin, pwede hindi masarap sa iyo at kung ano ay masarap sa iyo, pwede hindi masarap sa akin. But two of our company owners are also professional chefs. So kung magagamay na nila yung panlasa, hindi masyadong maanghang, hindi masyadong maalat, hindi masyadong maasim. Uh, but one thing is for sure, uh, pag kinain mo yung ulam mama, matatandaan mo yung sarap ng luto ng nanay mo. Uh, pinatay namin siya sa comfort na dala ng mga lutong bahay goodness without compromising the quality. At the same time, we don't add uh, any extenders or uh, artificial preservatives. We use blast freezing to make sure that the, 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 the freshness is sealed within the pack. Mm-hmm. And yun, uh, hindi, lang siya, hindi mo siya rin pwede i-compare sa karenderia cooking. Although maraming masarap na nagluluto ng karenderia, but Uh, kaya namin ilaban yung products namin sa restaurant. So, to taste is to believe. Yeah, <laughs> yeah okay. So, para mas ma-appreciate nyo po yung uh, ulam mama, let's look at their first uh, web- website muna. Kasi meron silang website at meron din silang Facebook page. To. Website muna po ang ating tignan para makita natin. Yan. So, I'm now sharing it on the screen. Yung kanilang uh, website. no So, dito po, 
meron tayong uh, yung kanilang mga recipes. Makikita natin may may alam po. But siguro mag-highlight din po tayo dito sa kanilang story para makita niyo yung kanilang uh, origin. Na bent na banggit sa akin ni Miss Ava kanina that uh, they only started last year. At yes. uh, yun, kapanahonan ng pandemya, no? So, kumbaga, uh, many of the important trends na dapat i-take into consideration ng mga nagninegosyo, especially when it comes to food, they have already factored that in sa kanilang mm-hmm. uh, negosyo, no? Katulad nga, yun na nga, di ba? Marami mga tao, hindi na lumalabas dahil nga doon sa mga lockdown, dahil sa mga quarantine. So, very in na itong tinatawag natin ng mga frozen foods. So, ayan. Meron nandito yung kanilang vision. Um, may ah, yes, aba. Yes, aba. Sige po, uh, uh, yeah. So yeah, actually, okay. yung, yung, yung frozen meals, wow, when we were when we were brainstorming about it, wala pa talaga siya sa market. Kumbaga, mm. kumbaga konting-konti lang siya, hindi masyadong, hindi siya masyadong uh, sikat or hindi siya, hindi familiar yung mga tao. So, uh, when we were breaking into the market, mm-hmm. uh, nag-webinar kami, we conduct regular webinars to introduce the product to the market and to the to the interested resellers. Hindi talaga nila alam and we even did the focus group discussion. Uh, wala talagang ganito sa market until nagkaroon ng talagang yun, mga lockdowns hanggang sa na-extend na na-extend yung lockdowns. Uh, nag-start ang lockdowns March pero nag-start kami niyan mag, mag, mag-brainstorm mga April, May and then we finally started ng July. So we, and then November pa kami nakapag-ano and even then wala pa masyadong Uh, products like this in the market. At sa katunayan, kami ang first single serve sa market. Wow. So, Pioneer, ang galing. Claim yeah, to fame. Fine, you know? <laughs> yeah. So, uh, meron naman ngayon, meron pa rin naman ngayon na other uh, 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 kumbaga, direct competitors namin na ganyan, uh, frozen meals, ganyan. Uh, pero wala silang uh, single serve. So, later on na lang din sila naglabas. Um, uh, Parang ang meron talaga sa market ngayon is the 500 grams and the 1 kilo. Mm-hmm. Uh, yeah. So kami yung talagang isang ano lang. Para kung ano lang yung gusto mong kainan, yun lang yung iinitin mo. Okay. okay. So here are some sample uh, products nila. No? Beef caldereta, uh, 485 pesos only. Uh, pork sinigang, 475. Bicol Express, 475. Yun ang uh, nabanggit na ni Miss Aba. No? This is for single serve. Yeah. Uh, meron din silang, they have several actually, yung chicken recipes, pork recipes, beef. Meron din silang vegetable recipes. no Kasi uh, kadalasan pag sinabi mong ulam, it's mostly yung the meat stuff. Meat. Pero meron din silang vegetable recipes. Yan. So, makikita actually, natin. kung ano pa yung vegetable, yun pa yung bestseller namin talaga din. Well, siguro dahil maraming tao ngayon ang mas ano din, parang maingat din sa pagkain. <laughs> Mm-hmm. Oo, lalo lalo na na, 'di ba? You get less exercise. So, syempre iwas dun sa mga may cholesterol. Correct. <laughs> Kaya Plus, vegetables ang very yes. it's very affordable also. Mm, yeah, yeah, yeah. So, ayan po. I'm also flashing on the screen yung contact information nila just in case you want to get in touch with them. Tawag lang po, no? Now, before we go doon sa kanilang Facebook page, I'd like to remind yung ating mga viewers na naghanap ng mga pagkakakitaan, dalawa ang ating pwede pagkakitaan dito. First is, you can be a reseller. Okay, for as low as 2,000 pesos, pwede kayong maging reseller. But, para naman doon sa ating mga viewers na wala, as in, laway lang ang puhunan, yes, you can also get a referral fee for minimum orders. Uh, tsaka meron din kasi silang physical store. Uh, sila may saba, no? Ayun, yes, ma-meet nyo lang yung minimum order po nila doon. Pwede po kayong bigyan ng referral. Ano. Yes, Miss Ava, could you say something about your store? Your physical Ayan, store? Meron kaming uh, first kiosk namin sa SM North Ed sa supermarket. Mm. Uh, we, we opened that, I think, um, July of this year or August pa. Yeah, mm-hmm. July of this year. Uh, so we wanted to test the franchisability of the of the model. So eventually we want to open several more stores in different supermarkets in Metro Manila and then eventually open up a an actual franchising uh, opportunity for people who are looking for a stable rice bowl business. So we don't want din kasi na masyadong madaming uh masyadong madaming complications when it comes to operating the business. So uh-huh. ulamam is very easy. All you have to heat it, microwave it, and it's very easy, very fast. 
So, madali siyang i-operate, madali siyang patakbuhin. So, ito. Oh, meron tayong video ni Miss Aba dito. Ayan, panoorin nyo. Napakagandang video yan. Uh, pero one, one interesting question, parang ano ba, mas, mas tumaba ba kayo dyan? Mas pumaya? Mas tumaba. <laughs> tumaba ako dyan. <laughs> Disclaimer ka agad. Eh, no? <laughs> Alam mo naman na pandemic is very, very ano, parang pag naka-lockdown ka, we shot that during the lockdown. Hindi naman the lockdown. Uh, parang after the lockdown. Uh, kumbaga nung kaka-lift lang ng lockdown, nag-shoot kami. Tapos uh, talagang medyo laging gutom eh. Pagka nasa lockdown. <laughs> parang wala ka. Laging na- gutom at masarap ang pagkain. Yo, yo. Oo. Eh, syempre, Sino ba nang hindi ba kaka-resist? nang lasa ng ulam mama. <laughs> there was a time, there was a time na everyday ulam mama yung kinakain ko kasi sobrang nakakatamad na din talagang magluto, yes. especially oh, yeah. if you live alone. So our target markets are mostly mga people who live alone, single parents mm. or small families, mga senior citizens, yan, yan yung amin talagang uh, kumbaga sa, sa kanila namin yung offer talaga yung mga products namin and even bachelors and bachelorettes uh, na nakatira sa mga condominiums na wala masyadong space to cook. Mm. So sila talaga yung target markets namin dahil very, very convenient for them. Ang daming pagpipilian, we have 20 variants to choose from. Kahit isang araw, isang ulam ang iyong orderin, hindi ka magsasawa dahil talagang masarap talaga yung mga ulam. Yeah, so yun, for those that want to uh, have this as a business, no? lalo-lalo na kung nakatira kayo sa isang condo, pwede nyo alokan yung mga, ano, nyo, mga condo mix. Diba? Yes. Aakit lang kayo. Up, down, up, down, up, down. Nakipo-coordinate yes. kayo dun sa tao sa front desk. Correct. Uh, para maano. At saka, another good thing about yung ganitong klaseng negosyo is that you don't have to put at a physical store. Yes. Uh, everything you is just freezer lang, di ba? Or, yes. or ref. Pwede mo siyang ilagay. Yun. Correct. So also, kung halimbawa na nakatira, sa, nakatira ka sa condominium, uh, you can collect orders mm. and then para ma-meet mo yung 2,000 minimum namin. O at least, meron ka ng extra income agad nun. Nag-order ka para sa sarili mo. Hmm. Nag-order ka, nag-collect ka para sa ibang tao. At may meron kita ka pa. pa. Yes, kumikita ka pa. So, at free delivery din yan. So, hmm. hindi mo na kailangan isipin yung shipping fee, career fee. Kami na ang bahala. Basta within Metro Manila ka, i-deliver namin sa iyo for free yung mga items mo. Basta ma-meet mo yung minimum order requirement namin of 2,000 pesos. Yeah, yeah. Tsaka ano, tawag dito, di ba paraming mga lumalagari ng ganyan sa mga call center, di ba? Yes. Uh, sila ang kumbaga nagko-consolidate ng mga order ng mga kasama nila sa call center para isang bagsak na lang, di ba? Hindi na lalabas yes. yung mga call center agents. Yes, so, kaya rin namin sinasabi na Biscarte, eh. if you hmm. get it. Our, our, our resellership and the uh, distributorship program is called the Biscarte Partner Program. Uh, bakit Biscarte? Eh? Kasi ano bang Biscarte mo sa business? Iba-iba ang kumaga uh, malaki ang diferensya ng ng tao na may pangpuhunan pero walang Biscarte or Biscarte eh. mm-hmm. at isang tao na Uh, kailangan pang mag-loan or kailangan kumuha the savings. Pero maganda ang diskarte, maganda ang disposition sa negosyo. So, uh, kahit gano'ng kalaki ang iyong uh, starting capital, kung hindi ka naman, uh, kumbaga, hindi mo talaga pinupush yung product mo, hindi mo pinahighlight ang advantages ng product mo, hindi mo yan mabibenta. Pero kung ikaw ay ay may maliit na kapital, magsta-start small ka, pero talagang masipag ka na mag-market, masipag ka na mag-high mars. <laughs> so, bukod sa pagiging ano, tinatawag nga nila ngayon, marites, no? Mars, anong latest? So, <laughs> pwede nga rin maging marites sa pagninegosyo. Mars, ang latest ay, ito, mayroon ako mga product, ganyan, baka gusto mong bumili, magpasabay ka, ba? Diba? So, it depends on your uh, biscarte. So, your biscarte, your business discarte. So, ayan. Yeah. Thank you very much, Miss Ava, for sharing. Kung mapapansin nyo dito sa Facebook page nila, ang dami nila, mga portmanto, no? yung mga salita na pinagsasama-sama. Mahilig yan ng mga Pilipino. Yun na nga, yung marites. And of course, yung tapsilog, di ba? Tapas, hiningag, itlog. Yes. Sinigang, itlog. So, biscarte. Meron din sila dito, tasty, monial. <laughs> yes. Uh, yan yung mga ano, word play on the word testimonials at feedback. Kumbaga, mm. And there, there's good recall. There's good recall. Yes. Yan yung importante dyan. Maalala nyo sila. Kung hindi dahil sa ulam, at least dun sa salita. <laughs> dun sa mga portmanto na 
na pinagsasama-sama nila. So, once again, no, we're flashing on the screen right now yung Facebook page. Prior to that, we flashed yung kanilang website as well as yung kanilang contact information. So, mga viewers, just in case interesado kayo na kumita, gusto nyo pagkakitaan itong uh, <clears throat> ulam mama either as a reseller or kung laway lang ang puhunan, like I said, willing din sila magbigay ng referral fee provided na mamit yung kanilang minimum, eh, get in touch with them. Mm -hmm. And by doing so, we fulfill, so at least sa amin dito sa Community Connect Show, we fulfill the first K sa aming KKK, which is kumilala. Okay? So, nakilala nyo na sila. After kilala, what's the next? Kumonek! That's why nandiyan yung kanilang contact information. And hopefully, that will lead to the ultimate K na kailangan nating lahat kumita. So, kumilala, kumonek, kumita. Yeah, yan ang goal natin dito sa Community Connect Show. So, thank you very much, Ms. Ava, for sharing that so nice Maraming opportunity. Maraming. And now, tutuloy na po tayo sa ating Connect Testimonial na may kinalaman din po sa ulam. Ito ay tungkol sa isang pamosong kuyang at ang kanyang paboritong ulam. At ang kuyang na ito ay walang iba kung hindi, again, kaskas na, pero... Ibabalik pa rin natin si Kuya Jose Rizal. Okay? Nung si Kuya Jose Rizal ay uh, napadpad dito sa Dapitan, he stayed there for four years, ayon sa kanyang kusinero na si Faustino Alfon o si Mang Tinong Alfon, ang paboritong ulam ni Kuya Jose Rizal ay isda. At paano liduto itong isda na to? Sinigang. Oh, sarap niya. Sinigang na isda, lalo na pag maasim-asim. And uh, pwede rin isdang paksiw. And isdang sinumba. O kasi Cebuano itong si, ano eh, si Tinong Alfon. Kaya sinumba, di ba? Galing sa Cebu. So tanong natin si Miss Aba, meron bang mga ganyang ulam sa ano, ulam mama? Wala. <laughs> wala, pong, wala pong isda sa lineup namin. We wanted to have a paksiw na bangus hmm. before, nung aming ano, pero nasa development pa rin po siya ng recipe. Because of course, we want only the best for our customers. So, kung hindi pa namin nare-refine yung product, di namin nilalabas. So, of course, uh, maganda sana no, na meron lahat. Pero again, uh, Ula Mama focuses on only the best products that we want to serve our customers. So, we don't want to give you anything that's half-baked or half-cooked. <laughs> well, half It's okay. Nakwent nakwento ko lang naman ang paboritong ulam ni uh, Kuya Jose Rizal. And... Ano ang kinalaban nito sa pandemya? Itong ulam na to, remember, di ba, nandun siya sa dapitan. Anong ginawa ni Kuyang Jose Rizal dun sa dapitan? Ah, napakadami. O, dun sa four years stay niya sa dapitan. Una, siya ay nagsaka ng isang 39 hectare farmland dahil meron siyang isang pasyente na natuwa sa kanyang treatment. Binigyan siya. 49 hectare. Sinaka niya yan. Pangalawa, siya ay nagtayo ng isang school. O, at siya pa nagturo dun sa school na yon. Pangatlo, siya ay nagtayo rin ng dormitory para doon sa mga estudyante sa school. Pangapat, nagtayo rin siya ng clinic kung saan pwede siya mag-offer ng kanyang mga medical services. Kaya nga na po yung 39 hectares eh, dahil dyan sa kanyang paggagamot. And then, tumulong din siya sa pag-develop ng irrigation system doon sa dapitan. Tumulong din siya sa pag-setup ng lighting system para may liwanag ang buhay <laughs> dyan sa dapitan. And ito ang pinakamatindi sa lahat. Nung siya'y tumama sa loto, oh, so mga hindi nakakalam, tumama si Rizal sa loto uh, during that time, no, 1892, ang kanya na panalunan. Bagaman sasabihin nyo, ay napakalit na halaga yan nung panahon natin. No? Pero during that time, no, 6,200 pesos ay napakalaking halaga na. Yan ang napanalunan ni Rizal. And when he won that money, alam niyo ginawa niya? Abay, i-denonate pa sa isang educational project dyan sa dapitan. ba? Diba? So please take note. Si Rizal ay hindi politiko. Ordinaryong mamamayan lang siya. Katulad natin. Katulad niyo, katulad nating lahat. Ordinaryong mamamayan. Kasi a lot of people think, ay dapat maging politiko ka para makatulong. No. Kahit ordinary citizen ka. And you know, when you talk about the government, ito na nga eh. Kulang na nga resources ng government eh. Kaya kinakailangan nga natin, ordinaryong mga mamamayan na tumulong. Do our share in in helping out. I-plug ko rin, no? Dahil nga... Uh, dun sa mga taong gustong maka makaalam kung ano pang mga pinagagagawa na kagandahang uh, ayuda or tulong ni Rizal dyan sa Dapitan, please check out yung uh, Rizal sa Dapitan movie starring Albert Martinez and uh, Amanda Page. It's available on YouTube for free. Mm. Marami pa kayong mapupulot tungkol sa mga ginuntoong aral ni Kuyang Jose Rizal dyan sa movie na yan. And 
I'm gonna share a quotable quote galing din po kay Kuya Jose Rizal. Ang sabi niya, on this battlefield, na parang katulad natin ngayon, na dumadaan sa pandemya, parang dumadaan din tayo sa isang battlefield. On this battlefield, man has no better weapon than his intelligence. No other force but his heart. Let me repeat, on this battlefield, katulad ng pandemya ang pinagdadaanan natin ngayon, man has no better weapon than his first intelligence and no other force but his heart. So itanong natin si Miss Ava. Ano ang masasabi niyo tungkol sa quote ni Kuya Jose Rizal? Do you agree with what Kuya Jose Rizal said? Yes, I agree. I agree. Kasi uh, ito nga, itong pandemic is a battle, no? So maraming yeah. nawalan ng mga trabaho, maraming nawalan ng loved ones. Uh, kailangan natin lahat mag-isip ng, ng paraan para mag-survive. So, yeah. uh, totoo yun, no better weapon than our intelligence, our utak. So, and para maging um, kapakipakinabang tayo sa society natin, dapat uh, mag-contribute tayo sa ikakabuti ng kapwa natin. So, that's the, your driving, that should always be your driving force to help other people. So, ganun din sa Ula Mama, i-relate ko lang. Sure. Um, yung, mapapansin nyo, yung, yung minimum order namin is only 2,000. Sa iba, if you compare it with others, talagang 5,000, eh, mataas talaga yung kanilang mga hinihingi na minimum requirement. Because after all, business is business pa rin. But, uh, parang for us, in order for us to stay uh, long in this food business because uh, sa dami ng competitors, because it's a food business is a big market eh. So marami rin competitors. Our uh, driving force talaga is to help other people start again. So, uh, minsan, kahit anong isip mo <clears throat> ng discard eh, minsan marami naman po tayong mga ano eh, mga, yun nga, tao na, maraming maganda ang discard sa buhay pero walang kapital. So minsan kahit anong isip mo, hindi mo ma hindi mo ma isa katuparan yung mga pangarap mo sa buhay. So diyan papasok yung mga tao, yung mga companies na katulad namin, yung mga brands na katulad namin na nagamit na namin yung utak namin. Sini-share na lang namin sa inyo. So kumbaga yung yung heart namin to help other people to start again is something that we're very proud of and uh, we we encourage everyone to utilize it. Kumbaga, negosyo, ang, ang, ang food business naman is negosyo walang tapon. If you can't sell it, you eat it. Diba? And apart from that, we also, uh, from time to time, as part of our advocacy also, to not let our kababayans go hungry, meron kaming um, feeding program from time mm. to time. So we did that last year. Uh, last Christmas with in partnership with the Heart Foundation and then December with different corporate companies. So meron kami mga uh, corporate clients na, na nag inspire sa amin to do fund, uh, fundraisers and um, uh, feeding programs para, para mapakain natin yung mga tao sa kalsada because kung yung mga mamamayan na empleyado na nawalan ng trabaho, may bahay, minsan bitin ng budget para sa pagkain what more yung mga walang bahay so dun kami tumingin and uh, apart from helping through business meron din kaming talagang charity na nilatag para sa kanila through food because hindi lang kami kumikita nakakatulong pa kami so it's a way of our uh, way to give back to uh, to our brothers and sisters as na less fortunate than us so just the same ngayong taon meron din kaming feeding program in partnership with the kasi sa Mandaluyong kami so uh, with a, an emergency response team sa Mandaluyong so yeah so that's how so, i can read the <laughs> the quote no very inspiring talagang ha, ha, heart and and intelligence oh, yes, you intelligence. have to go to go hand in hand that. Yes. Mm. But not only that, heart, utak, and connect. Because some people, they do not have all of the resources. Correct. They do not have all of the resources. So some people might want to get involved with the food business, kaso wala sila yung resource nyo. Yes. That's where connect comes in. Pinapakilala na namin ang ulam mama sa inyo. All you have to do is just reach out. Hindi na nyo kailangan mag-formulate ng mga recipe-recipe. Ginawa na po ng ulam mama yan. Ginawa yes. na nila yan. But they cannot do it alone. You can help. You can partner with them. Dito sa business opportunity na to, either as a reseller or like I said, kung walang-wala kayo, laway lang puhunan, you could start by earning through referral fees. Mm -hmm. And over time, over time, unti-unti nating ma-uplift yung ating 
uh, lokal, katulad ng ginawa ni Rizal dito po sa Dapita. So, well said po, Miss Aba. Napakaganda ng mga examples na nabigay nyo. Uh, okay. but... Para kumbaga, sa Connect, no, I get by with a little help from my friend, sabi nga ng Beatles. Wow. Ayun, <laughs> yan, yan, yan. Oh, that's, that's the Beatles for you. <laughs> so, basta nandito lang po kami. Kaya, yung mga viewers po natin dyan that are also entrepreneurs, katulad po ni Miss Aba, if you have very nice business ideas, very nice business opportunities na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. It doesn't have to be in food. Kasi ang daming pagkakakitaan eh. Maraming paraan para gamitin yung intelligence. Gaya na sinabi ni Kuya Jose Rizal. Please drop us a line, get in touch with us, share this with us para ma-share din natin dito sa ating show. And for the other viewers na hindi pa nagla-like, share and subscribe, please like, share and subscribe yung ating channel. And uh, please share dun sa ibang mga kababayan natin na maaaring nangangailangan ng ganitong klaseng tulong. We are all helping in our own small ways. No? Like, community pantry is doing its own thing. Community tech is doing its own thing. Ula Mama is doing its own thing. Diba? But there are also some points kung saan tayo ay nagsisynergize, nagpakulab, naging intersect. So open na open po kami sa iba pa pong mga pwedeng mag-collaborate with us para makatulong sa ating mga kababayan during pandemia. Once again, we'd like to thank Miss Ava. Thank you very much po for thank taking so the time. Ulam mama, more power po sa inyo, sa inyong yeah, business as well as yung inyong advocacy. And we'd like to end the show by saying, mabuhay po ang ating mga makarisal na mga entrepreneur. Yung mga gumagamit ng intelligence at heart. Katulad nga na sinabi ni Kuya Jose Rizal, on this battlefield, man has no better weapon than his intelligence and no other force but his heart. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino at mabuhay po ang masoneria. That's all for now and see you in the next show. Bye-bye!